এই বাংলাদেশ এবং ইসলাম একটার সঙ্গে আর একটা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে কেউ যদি ইসলামকে দেশে ঘায়েল করতে চায় এ দেশের অস্তিত্বের উপর আক্রমণ আসবে যে দেশটা ইসলামের ভিত্তিতে স্বাধীন আর মুক্ত হয়েছিল যে দেশকে ইনশাল্লাহ বলে মুক্ত করা হয়েছিল সে দেশ থেকে ইসলামকে মাইনাস করবার চিন্তা করা হলে গোটা দেশ থেকে বিদ্রোহের জন্ম হবে मुक्ति संग्राम स्वाधीन लाल सबुज पता हाथे पे पता सबुज সবুজের মধ্যখানে লাল বৃত্ত কথা ঠিক এই যে সবুজ বাংলার সবুজ সবুজ শ্যামল এই সবুজ শ্যামল বাংলা আমাদের এই চমৎকার শর ঋতুর এই চমৎকার পরিবেশের শস্য শ্যামলা সবুজ সফল এই বাংলাদেশ দিয়েছেন কে এই সবুজ বাংলাদেশের প্রতীকী চিত্র হল আমাদের সবুজ পতাকা আর ওই সবুজ পতাকার মধ্যখানে একটা লাল বৃত্ত আছে না নাই ওই লাল বৃত্তটা কিসের নিদর্শন ওই লাল বৃত্তটা হলো শহীদি রক্তের নিদর্শন লাল সবুজ মাটির উপর সবুজ জমিনের উপর রক্ত পড়তে পড়তে এই লাল বৃত্ত তৈরি হয়েছে এ রক্ত কারা দিয়েছে ইতিহাস বড় সুদীর্ঘ ইতিহাস আঠারোশো একত্রিশ সালে এই দেশকে মুক্ত আর স্বাধীন করবার জন্য বালাকটের রণাঙ্গনে হানাদার ইংরেজ বাহিনীর বিরুদ্ধে যারা লড়াই করেছিলেন পড়ুন তাদের ইতিহাস সেখানে রক্ত দিয়েছিলেন সৈয়দ আহমদ শহীদ রহমতুল্লাহ আলাই प्रथम सन्तान मुक्त कर घोषणा मौलाना अब्दुल हामिद खान भाषानी 
মিস্টাররা যখন দুই মৌলানাকে সঙ্গে নিয়েছিলেন তখন এই দেশের মানুষ তাদেরকে সহযোগিতা করেছিল 1969 সালের 1970 এর জাতীয় নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু যখন ঘোষণা করেছিলেন ক্ষমতায় যেতে পারলে কোরআন সুন্নাহ বিরোধী কোনো আইন এই দেশে কার্যকর করা হবে না এই দেশের মানুষ নিরঙ্কুশ ভাবে নৌকা মার্কায় সিল মেরেছিল 1971 সালে ইনশাআল্লাহ বলে মুক্তি যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছিলেন তখন এই জাতি মুক্তি যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল দেশটাকে আমরা বড় বেশি ভালোবাসি অনেক ভালোবাসি এই দেশ অনেক কাহিনী আছে অনেক কাহিনী 1947 সালে দেশ যখন বিভক্ত হয় তখন এই দেশের সমস্ত নেতৃবৃন্দ ঐক্যবদ্ধ হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল পত্তলকতাবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তি ভারতের সঙ্গে আমরা একাকার থাকলে এই দেশের ভাগ্যের কোনোদিন পরিবর্তন হবে না শেরে বাংলা একে ফজলুল হক হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানি মাওলানা আব্দুর রশিদ তর্কবাগিস এবং এই সমস্ত শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে যুবক নেতৃত্বের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব তারা সকলে মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এটা মুসলমানের দেশ এ দেশের রাজধানী হবে মসজিদের নগরী আমাদেরকে দাবায় রাখবার জন্য কলকাতার দাদা বাবুদের সরযন্ত্র আমরা কোনোদিন মেনে নেব না محترم حاضرین کتا گلو کنو بلچی اچھا در کسے اے دچر اتحاس اے دچر اتحاس واز محفل تو اتحاس بولی نام رکھے ہوئے দেশের কথা বলা হয় না দেশ প্রেমের কথা বলা হয় না পতাকার প্রতি ভালোবাসার কথা বলা হয় না মানচিত্রের প্রতি দায়িত্ববোধের কথা বলা হয় না মানুষ বুঝে নিয়েছে ওয়াজ মাহফিল মানে হলো শুধুমাত্র মরণের কথা আর আখিরাতের কথাই বলা হবে অবশ্যই মৃত্যুর শরণ আমরা বলবো আখিরাতের আল্লাহর আযাব থেকে ভয় তোমাদেরকে দেখাবো আমাদের যে ইসলাম এই ইসলাম শুধুমাত্র পরকালীন মুক্তি আর শান্তির কথা বলে না আমরা তো ওই ইসলামের অনুসরণ করি যে ইসলাম দুনিয়াতে कायम হলে এই পৃথিবীতে সর্বোচ্চ শান্তি कायम হতে বাধ্য আমরা বলতে চাই এই দেশ এই বাংলাদেশ এবং ইসলাম একটার সঙ্গে আরেকটা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে কেউ যদি ইসলামকে দেশে घायल করতে চায় এ দেশের অস্তিত্বের উপর আক্রমণ আসবে যে দেশটা ইসলামের ভিত্তিতে স্বাধীন আর মুক্ত হয়েছিল যে দেশকে ইনশাআল্লাহ বলে মুক্ত করা হয়েছিল সে দেশ থেকে ইসলামকে মাইনাস করবার চিন্তা করা হলে গোটা দেশ থেকে বিদ্রোহের জন্ম হবে मुसलमान नबी हिसाब से उद्विग्न उत्कंठित चित करते उत्कंठा 
আমাদের এই সোনার মাতৃভূমি বাংলাদেশ থেকে কিছু কুলাঙ্গার মানবতার নবী বিশ্ব মানবতার মুক্তির মহাদুত আল্লাহ পাকের হাবিবে কি প্রিয়া মোহাম্মদ রসুল্লাহ चक्र सह नबी के अकथ्य भाषा गाली गलास करश्लील वाक्य जे वाक्य गो मुखे उच्चारण कर सभ्य मानुषे पक्षे सम्भव नए सारा देश মুসলমানরা অস্থির হয়ে উঠল কেউ যখন কোনো কিছু বলার হিম্মত পায় না সেই সুদূর হাট হাজারির হাদিসের মসনাত থেকে সেখানে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল না কোন ধান্দাবাজির উদ্দেশ্য ছিল না নিষ্কুষ একটা পুত পবিত্র উদ্দেশ্য ছিল যে আমরা চাই আমার নবীর ইজ্জতের উপর আঘাত হানার দরজা যেন চিরতরে বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু আমরা সে দাবি আদায় করতে পারি নাই বরং আমাদের বুক গুলো ঝাঁঝরা হয়েছিল সেদিন বুলেটের আঘাতে আল্লাহর পয়গম্বরের পবিত্র নবীর আশেকদের শাহাদতের রক্ত দিয়ে রাজধানীর রাজধানীর পিসধলা কালো রাস্তাগুলো লাল হয়ে গিয়েছিল শাহাদতের রক্ত দিয়ে ধূত করে সেই মুর্তাদ ভ্লগার চক্রের কলঙ্কের হাত থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করা হয়েছিল আমার কাছে কেন যেন মনে হয় সেদিন যদি এভাবে অকাতরে আল্লাহর নবীর প্রেমিকরা রক্ত দিয়ে শহীদ হয়ে যদি এই অপবিত্রতাকে মুধুয়ে মুছে পবিত্র না করত তাহলে হয়তো আল্লাহর পক্ষ থেকে দেশের উপর কোনো গজব প্রেমে আসত গেল দুই হাজার সাল যারা রক্ত দিয়ে আত্মদান করে আল্লাহর আজাদ থেকে এদেশ থেকে মুক্ত করল যারা এদেশ থেকে কলঙ্কের দাগ ধুয়ে মুছে বুকের তাজা খুন দিয়ে পরিষ্কার করল আমরা সেই শহীদদেরকে সম্মান করতে পারলাম না বরং আমরা অনেকে বললাম ওরা মরে নাই ওরা বুকের মধ্যে লাল রং মেখে শুয়েছিল মহতারাম হাজিরিন গেল দুই হাজার সাল আসলো দুই হাজার সাল আবার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসির নগরে একইভাবে আমার নবীকে অকথ্য ভাষায় গালি গালাস করা হলো কারো কিছু গেল না আসলো না কেউ কোনো প্রতিবাদ করে নাই কিন্তু অনামায় উম্মত তারা নীরবে সেই অত্যাচার এবং সেই অন্যায় বরদাস্ত করে নেন নাই দক্ষিণাঞ্চলের দ্বীপ অঞ্চল ভোলার বোরহান উদ্দিনে এক কুলাঙ্গার তার তার ফেসবুক আইডি থেকে আমার নবীকে অকথ্য ভাষায় গালি গালাস করলো ভোলার তৌহিদি জনতা নবী প্রেমিক মানুষগুলো উত্তপ্ত হয়ে উঠল বিপ্লব চন্দ্র শুভ সে কি আত্মসমর্পণ করলো থানায় বলল আমার আইডি হ্যাক হয়েছে খুব ভালো কথা আইডি হ্যাক হয়েছে আজও পর্যন্ত কে হ্যাক করলো কে তার হ্যাকার আইডি হ্যাক করে কে তার আইডি থেকে আল্লাহ নবীকে অকথ্য ভাষায় গালি গালাস করলো সপ্তাহ পর মাস গেল কিন্তু এদেশের মানুষ প্রকৃত হ্যাকারের চরিত্র এবং তার চেহারা দেখতে পেল না মহতারাম হাজিরিন এদেশে নেতা নেত্রীদের বিরুদ্ধাচারণ করলে ২৪ ঘন্টার আগেই তার বিরুদ্ধে অ্যাকশন শুরু হয়ে যায় কিন্তু আজ দুঃখ এবং আফসোস লাগে আমার নবীর ইজ্জত আমাদের নেতা নেত্রীর ইজ্জতের চেয়েও কম দামি হয়ে গেল ও মুসলমান আমাদের নবী হলেন হায়াতুন নবী সোনার মদিনার রাউজার মধ্যে সাধারণ মুর্দারের মতো আমাদের নবী পচে গলে শেষ হয়ে যাননি খারাপ আমল দেখলে নবীজির চেহারাটা মলিন হয়ে যায় হে বাংলাদেশের তৌহিদি জনতা একবার শুধু চোখটা বন্ধ করে কল্পনা করো বারবার তোমার আর আমার এই পবিত্র মাতৃভূমির পক্ষ থেকে সোনার মদিনার নবীজির প্রকাশে খবর পৌঁছতেছে এই মাটিতে বসে ষোলো কোটি মুসলমানদের এই পবিত্র মাটিতে বসে পবিত্র বাংলা ভাষা ব্যবহার করে 
ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে কিছু কুলাঙ্গার বারবার বারবার আমার নবীকে অগত্য গালিগালাজ করছে অশ্লীল বাক্য বারে নবীকে জর্জরিত করছে এই সকল কথার আঘাতে আমার নবীর কলিজাটা বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে আমার নবীর চেহারাটা মলিন হয়ে আছে নবীজি যদি ফেরেশ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন ওই জনপদ থেকে বারবার আমাকে গালিগালাজ করা হয় ওখানে কি আমার কোনো উম্মত নাই ফেরেশ তারা যদি জবাব দেন हिफाजतेपेपर दुश्मन दमन करो जेदिन तुम्हरा घुमे थकले नबीर इज्जत हरण अपचेष्टार कारण आसमान खोदाई गजब एस गोटा जी के ध्वसस्तूपे परिणत करते इज्जतर पक्षे कथा बोला नबीर इज्जत हेफाजत दबी उत्थपन विशेष सम्प्रदायर दबी समस्त जगत समूह नबी अल्लाहर रहमत कथा ठीक ना बेठी सूतरा शांति कायम हवर आल्ला रहमत दरकार आई अल्लाह रहमत छाड़ा एक इंच जमीते एक मिनिटर रहमत कायम होते दुश्मन मानवतार दुश्मन कथा ठीक ना बेठी हिंदू मुस्लिम द्वंदर को विषय नी जरा सचेत मानुष सोशल मीडिया सह विभिन्न प्रचार माध्यम जरा विचरण करें ता देखे थकबें अनेक हिंदू पुरोहित हिंदूर मध्य धर्मगुरु अनेक शिक्षित जन इसलम ग्रहण करते ना पारे मानुष्ट मोहब्बत कर चरण जरा करलो शुद्ध मुसलमान शत्रु ना समस्त मानवत शत्रु कानवाधिकार विषय मानवता बिरोधी अपराधर कारण महफिलुनाबूनगर हजुर पैगाम पोचे दिए सारा देश आवाज़ उत्थापन करते चाहिए 
তেরো দফার বারো দফা আপাতত পকেটে রাখেন এক দফা এবার বাংলাদেশের দফা হবে মুসলমানদের জাতীয় সংসদে সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান মৃত্যুদণ্ডের আইন চাই মৃত্যুদণ্ডের আইন চাই मानुषर कपाले शत्रुतार कलिमालेपन हो जाए मानचित्र नबीर दुश्मन कलंक दाग ले प्रेम हिम्मत आल्ला दान कर